Schönen guten Tag, Klaus. Ich begrüße dich in einem Allsegefühlsregler. In Polen, aus Polen, die überall fliegen, auch in Himalaya. Ich freue mich, dass du Zeit für uns gefunden hast. Und wenn du damit einverstanden würdest, hätte ich ein paar Fragen. Gerne. Ich bin bereit. <lacht> Erste möchte, dass du selbst schilderst, über deine neue Erfahrungen aus Himalaya, über Fliegen in den höchsten Gebirge unserer Planeten, was würde auch in erster Reihe Segelflugzeuge interessieren? Ja, das mit dem Fliegen in Himalaya wäre ja toll gewesen, wenn man nicht so viele Genehmigungen dafür gebraucht hätte. Was mir fast den letzten nachgeraubt hatte, äh, natürlich nicht nur mir, sondern auch Sebastian, der hatte ja die gleichen Probleme. Gegen im Malaya war ja eigentlich von meiner Seite her ganz vordergründig die Idee, äh, den Segelflug zu promoten, starke Symbole wie den Everest, die Malaya himself sind natürlich äh, was anderes als nackte Zahlen. Äh, wenn man einen Segelflug über 3000 Kilometer macht, dann ist das schlichtweg eine Zahl. Für viele, selbst für viele Segelflieger, weil es einfach so ungewöhnlich ist in der Größe, dass man es sowieso nicht so richtig erfassen kann. Äh, für ein staunendes Publikum außerhalb der Segelflugkommune äh, ist es noch viel mehr eine Zahl. Da sagt man ja, 3000 Kilometer schon erstaunlich, aber es sagt einem nicht viel. Wenn man sagt, man fliegt über den Mount Everest, dann ist das eine ganz andere Sache. Mount Everest kann sich jeder vorstellen, jeder weiß, das ist der höchste Berg der Welt und über den Mount Everest zu fliegen, noch höher als der Mount Everest, ja, ich sage, ich fliege in 15.000 Meter, das ist vielleicht fast zweimal so hoch, aber es ist eine Zahl. Aber über Mount Everest ist ein Mythos. Damit verknüpft man eben sehr viel mehr. Das war die grundlegende Idee, warum dort zu fliegen. Im Zusammenhang mit dem Mountain Lake Projekt haben wir seit über zehn Jahren daran gearbeitet, von meiner Seite her den Segelflug zu promoten, den Segelflug spannender zu machen, eben nicht jetzt irgendwie nur, in Anführungszeichen, ein bisschen Wettbewerb und den mal zu filmen, sondern wirklich Geschichten, Stories, spannende Zusammenhänge herzustellen. Ich denke, das ist uns wirklich sehr gut gelungen, über diese mehr als zehn Jahre hinweg so einen Bogen zu spannen zwischen Wissenschaft, Neugier, segelfliegerischer Neugier, Abenteuer, Landschaft, Sport, Rekorde. Das war eigentlich von meiner Seite her ganz vordergründig immer der Hintergrund, so wie ich das Mountain Lake Projekt betrieben und gesehen habe. Das letzte Projekt in diesem Zusammenhang war eben der Himalaya und äh, aufgrund der vielen Jahre und der vielen Netzwerke, die man über diesen Zeitraum aufbauen konnte, ist es uns gelungen, also richtig namhafte Wissenschaft ins Boot zu holen, ganz vordergründig zunächst mal die Deutsche Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt, die mit einer dreidimensionalen Kamera, mit einer extrem hohen Auflösung, also 10 cm Auflösung ist so ein kleiner Stein, damit konnte man Fotos machen, das Besondere an dieser Geschichte ist, dass diese Fotos, jedes einzelne Pixel von diesen Fotos ist georeferenziert. Das heißt, es hat einen ganz präzisen Ort äh, im Koordinatensystem und ist damit genau zuzuordnen. Es gibt ja heute Synthetic Vision äh, Computer an Bord von Flugzeugen, aber die sind bei weitem nicht so genau wie eben diese virtuelle Welt die dort in 3D erstellt werden kann, die zum Beispiel dazu dienen kann, Hubschrauber im kompletten Nebel 
sehr präzise landen zu können. Ja, auf einen Meter genau, also auf einer Plattform, die im Leben liegt, könnte hier mit einem Hubschrauber landen, mit einem virtuellen Bild, ähnlich äh, Microsoft Flight Simulator. Das war natürlich ein ganz großer Coup, die Geschichte mit der Deutschen Forschungszeitschrift Luft- und Raumfahrt, DLR genannt. Als zweites wesentliches Projekt war ein Environmental-Projekt, Pollution-Projekt. Dr. Wolfgang Junkermann aus, äh, von dem Institut in Karlsruhe hat äh, Umweltmessungen gemacht mit meiner Stimme in diesem Zusammenhang. Für die DLR-Fotos haben wir uns die Stämme der Fachhochschule Aachen, Fachhochschule für Luft- und Raumfahrt, die aus, als Stämme VTX überhaupt nur in der Lage war, dieses 50 Kilogramm schwere Kamerapaket von der Deutschen Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt zu tragen. Auch die Energieversorgung, die wir dazu brauchten, 24 Volt, konnte man mit einer normalen Stämme wie meiner eben nicht sicherstellen. Zurück zur Pollution Measurements. Wir haben mit Zählern, Aerosol-Messgeräten und Teilchenzählern gearbeitet, die hinter meinem Sitz in der Stämme verstaut wurden, mit einer kleinen Sonde nach außen. Das war ein Projekt, was vor über drei Jahren mit Ultraleicht durchgeführt werden sollte in Nepal, aber vermutlich auch aufgrund, ja, dass Ultraleicht nicht so richtig als Flugzeug akzeptiert werden, nicht entsprechend ausgerüstet sind. Die durften dort also im Luftraum von Kathmandu oder überhaupt im Luftraum von Nepal an Flugplätzen nicht fliegen. Das wurde abgelehnt. Über das Mountainway-Projekt ist es gelungen, mit zugelassenen Luftfahrzeugen diese Messungen die sehr interessant war, um auch dann durchführen zu können. Nach dem endlosen Hürdenlauf der Genehmigungs-, des Genehmigungsverfahren in den nepalesischen Ministerien. Ja, da habe ich da viel erzählt. Viel. Aber jetzt bitte als Pilot, Segelflugzeugpilot, bitte. Ja, das Segelfliegen im Himalaya gestaltete sich, nachdem wir endlich die Genehmigung hatten, zunächst nicht so ganz so einfach. Das lag unter anderem auch daran, dass natürlich die Jahreszeit sehr viel weiter fortgeschritten war, als wir das ursprünglich geplant hatten. Geplant war ja im Oktober, dann Anfang November die Flüge zu machen. Dann kam ja ein Wintereinbruch, den man sich natürlich in Nepal nicht so vorstellen darf wie bei uns. Der Winter, der kommt, heißt, dass der Jetstream, der dort über den Himalaya liegt, dann so richtig zur, zu seiner vollen Größe aufläuft. Das heißt, im Bereich zwischen 6.000 und 10.000 Meter hat man dann Windgeschwindigkeiten, die bis zu 300 km/h erreichen können. Problem dabei ist, dass die Berge da in diesen Jetstream hineinragen und natürlich furchtbare Turbulenzen machen können. Das war denn auch der Fall. Problematik ist dann natürlich auch für den Segelflug, dass in der Winterzeit, vergleicht man mal mit Südfrankreich, im Winter, im Dezember kann man sicherlich hier auch des Öfteren fliegen, hat aber sicherlich nur wenige Tage, wo jetzt wirklich ansprechbare Segelflugbedingungen sind. 17 bis 1800 Meter Basis war eigentlich nichts Ungewöhnliches um den Bereich Pokhara, das ja unsere Basis ist, der kleine Ort Pokhara, ein Touristenort mit einem schönen Flugplatz, allerdings aber auch sehr regen Flugverkehr. Durch die Anflüge von Kathmandu, aber auch die lokalen Ultraleichtflüge. Bis zu 200 Bewegungen am Tag ja, machten es dann natürlich nicht so ganz so einfach, sich in den Flugverkehr zu integrieren. Für die Stämme war es kein Problem, für Sebastian mit seiner ASH 25 glaube ich schon ein erhebliches, oder erheblich mehr. Ja, die thermischen Bedingungen also relativ mager. Die Möglichkeit Welle zu fliegen 
war natürlich durch die hohen Windgeschwindigkeiten in der Höhe reduziert. Hinzu kam, dass der untere Bereich, wenn ich spreche vom unteren Bereich, heißt das vom Boden bis zur Flugfläche 195, in diesem Bereich war kaum Wind, relativ wenig. Das heißt, wir haben also eine thermische Basis von sagen wir mal, 2000 Meter gehabt, dann ging das hoch teilweise bis auf 4000 Meter die Bewölkung, häufig verbunden mit einem Stratus ausbreitende Schichtwolkenfelder am Himalaya-Fuß, die dann bis zu 50 Kilometer Breite annehmen konnten, manchmal auch ohne große Löcher. Ja, das hieß im Klartext, wenn man also eine Welle fliegen wollte, gab es eigentlich von unten in den Bereich Thermik bis nach oben in den Bereich Welle, wie wir das hier bei uns kennen, kaum Möglichkeiten. Anders gesagt, man musste also häufig den Motor benutzen, um überhaupt erstmal auf 6000 Meter zu steigen und dort in das Windfeld, gegebenenfalls Hangwind oder Wellenwindfeld, einsteigen zu können. Also das war sagen wir, das große Handicap für diese Jahreszeit. Es entzieht sich meiner Kenntnis, wie das ausschaut, wenn man jetzt im Oktober schon Segelflug hätte machen können oder aber im Februar, vielleicht bis in März oder Mai hinein dort fliegen könnte, wo thermische Bedingungen nach Aussagen von Gleitschirmfliegern dann teilweise 4.000, 5.000 Meter Basis zulassen. Zu dem Zeitpunkt ist es denkbar, dass man dann auch in die Welle dort einsteigen kann, die aus meiner Sicht doch die bessere Möglichkeit sind, zum Beispiel den Everas zu erreichen. Ein Segelflugtechnisch halte ich Nepal nicht für besonders gut geeignet. Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Es gibt recht wenige Flugplätze, die überhaupt benutzbar sind. Pokhara war einer, Kathmandu ist aufgrund der doppelten Flugzeugbewegungen 400 Bewegungen pro Tag mit internationalem und lokalem Flugverkehr, kommerziellen Flugverkehr, aus meiner Sicht nicht besonders gut geeignet als Basis für eine Segelflugexpedition zu dienen. Wenig Flugplätze und fast oder eigentlich gar keine Auseinandermöglichkeiten. Das verbunden mit den schwierigen Segelflugbedingungen, die ich vorhin geschildert habe, lässt für mich eigentlich den Schluss zu, dass das kein besonders interessantes Gelände für Segelflug ist. Zumindest nicht für Segelflugstreckenflug. Also thermisch mag es sein, dass es einige Tage gibt, die oder vielleicht sogar einige Wochen, die in, in der Prämonsonzeit, die ich nicht kenne, ganz gute Segelflugbedingungen zulassen. Aber insgesamt glaube ich, dass das nicht besonders gut ist. Ganz besonders natürlich auch, in Nepal kennt man keinen Segelflug. Das Wenige, was wir jetzt überhaupt als Segelflug zeigen konnten gegenüber den Behörden, wird sicherlich nicht ausreichen, die Behörden zu begeistern, zu stürmen, zu erwecken. Also ich denke mal, dass es sehr schwierig ist, wie sich auch gezeigt hat, sowohl für mich als auch für Sebastian, äh, Genehmigungen überhaupt zu bekommen, um dort sinnvoll ja, Streckensegelflug zu machen. Ja, du hast zweimal jetzt erwähnt, Namen Sebastian. Könntest du etwas über Sebastian Erzähl, weil du vorher ihn nie getroffen hast. Ja, Sebastian habe ich äh, natürlich ein bisschen verfolgt. Äh, er hat äh, ja auch die Idee mit dem Everest gehabt. Er hat einen anderen Weg eingeschlagen, äh, wobei ich dazu sagen muss, das Projekt Everest von meiner Seite ist ja über acht Jahre alt. Wir haben ja mehr als vier Jahre versucht, das von Tibet aus äh, zu machen, weil Tibet aus meiner Sicht da trockener, trotz höherer Lage, äh, eigentlich der bessere Ausgangsort gewesen wäre. 
Äh, nach vier Jahren hat sich, wie eigentlich zu vermuten, herausgestellt, dass es da fast aussichtslos ist, irgendwelche Genehmigungen zu bekommen. Dann auch noch grenzüberschreitend nach Nepal, da Tibet einfach ja, ein sensitives Gelände ist für die Chinesen. Sensibel, ja, aus bekannten Gründen. Sebastian, war, ich weiß nicht genau, wann Sebastian die Idee mit dem Everest hatte oder ob er einfach sagte, naja, wenn der Klaus das macht, probiere ich das auch. Sicherlich hat er genau wie ich erkannt, dass der Everest natürlich als Symbol eine tolle Möglichkeit ist, um Medieninteresse zu wecken. Auf jeden Fall hat Sebastian einen anderen Weg eingeschlagen, nicht wie ich, den Wissenschaftsbereich so ein bisschen vorgeschoben, um äh, Möglichkeiten zu haben, dort zu fliegen. Er hat den reinen Segelflug äh, vorgeschoben mit ein wenig touristischen Aspekten. Es hat sich im Grunde genommen gezeigt, dass das scheinbar der schlechtere Weg war, weil ich glaube, dass die Nepalesen eigentlich nicht besonders interessiert. Im Zusammenhang mit der Komplexität des Segelflugs für solche Lufträume war das, glaube ich, einfach die schlechtere Idee. Ansonsten habe ich Sebastian und seinen Vater dort getroffen mit den polnischen Kameraden und wir hatten eigentlich von Anfang an ein gutes Verhältnis, auch wenn es sicherlich eine gewisse Konkurrenz äh, gab. Äh, es versteht sich irgendwo von selbst, dass natürlich ich das gleiche Interesse hatte, wie er letztendlich der erste Pilot, Segelflieger zu sein, der den Everest übersteigt. Ja, ich sah das jetzt nicht so als so wahnsinnige Konkurrenz an, aber natürlich wollte ich der erste sein. Ja, ich hätte jetzt ein paar Fragen, die betreffen... Vater, Sebastians Vater und Sebastian selbst. Weil nach ersten Aufenthalt sind sie zurück nach Polen gekehrt und da wurden manche Aussagen, die ich möchte mit dir konfrontieren, gemacht worden sind. Und zwar, der Vater wie Sebastian haben gesagt, dass Stämme ein anderes Flugzeug ist als die ISA und äh, haben genannt, äh, eine neue Klasse dafür erstellt und genannt haben, das ist eigentlich Flugzeug mit Segelflugzeugeigenschaften und haben immer gesagt, dass deine Fliegerei ist keine Segelflugzeugtätigkeit. Was wäre das? Ich kenne die Aussagen nicht, also insofern ist das äh, nicht ganz einfach zu bewerten. Äh, ein ganz klarer Fakt ist natürlich, dass die Stämme äh, selbstverständlich ein echtes, Motorsegel, ein echtes Motorflugzeug ist und gleichzeitig ein echtes Segelflugzeug. Äh, von der Kategorie her gibt es selbstverständlich keine Unterschiede, außerdem dass das eine ein Touring-Motorkleider ist, von der Definition, das andere ein Segelflugzeug, ein eigenstartfähiges Segelflugzeug mit Hilfstriebwerk. Also von der Kategorisierung äh, aus Sicht der Behörden, es ist schon richtig, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Aus der sportlichen Sicht des Segelflugzeuges sind es keine Unterschiede. Also ein Segelflugzeug äh, mit, ein eigenstattfähiges Segelflugzeug mit Hilfsmotor läuft unter dem sportlichen Aspekt, genauso wie der Touring Motorkleider. Dass das eine oder das andere Flugzeug für bestimmte Bereiche Vorteile hat, ist genauso offensichtlich wie bestimmte Nachteile. Also es, es steht außer Frage, dass eine Stämme, die 
mit einem Viertaktmotor mit Turbo ausgerüstet ist, ganz andere Voraussetzungen hat, zum Beispiel kann man problemlos damit auf 6000 Meter steigen, wie jetzt ein Zielflugzeug mit diesem Hilfstriebwerk, selbst wenn es eigenstandfähig ist, also von der Höhe her ist das limitiert. Der zweite Nachteil, oder wenn man es nimmt, ist natürlich, dass ich mit der Stämme von Berlin nach Kathmandu fliegen konnte. Damit ist schon der Beweis erbracht, dass es ein echtes Motorflugzeug ist. Und äh, trotzdem ein volles Segelflugzeug. Wenn jetzt umgekehrt der, der Vorteil einer ASH 25 äh, mit einem Hilfsdeckwerk ist natürlich der, dass ein Segelflugzeug das Segelflugzeug deutlich besser ist, ja, also mindestens 20% Leistungsvorteil hat gegenüber dem Motorsegler, der einfach ein ja, Hybrid ist und äh, zwar ein sehr gutes Segelflugzeug, aber eben nicht so gut wie der ASA 25. Dafür ist die Motor Motorisierung wesentlich besser. Aus sportlicher Sicht sind es beide Flugzeuge Segelflugzeuge, wenn der Motor abgestellt wird. Das sind genau das Gleiche. Danke. Ich könntest du was sagen, weil wir wissen wenig eigentlich, was gelang es, Sebastian in den Himalayen zu erreichen? Du warst doch dabei. Äh, ich weiß nicht sehr viel darüber, denn wir waren ja nicht die gesamte Zeit zusammen. Ich war ja, äh, Sebastian hat ja auf sein Segelflugzeug lange warten müssen. Also äh, das Problem des Transports äh, ist ja offensichtlich kein Triviales. Äh, das war auch die Entscheidung, die ich gefällt habe, die Ursache für die Entscheidung, die ich gefällt habe, dorthin zu fliegen, äh, denn es ist, glaube ich, deutlich preiswerter, zum Beispiel zwei Flugzeuge in einen Container zu packen, anstatt sie über die knapp 10.000 Kilometer dorthin zu fliegen. Meine Erfahrung äh, mit diversen Auslandstransporten, hauptsächlich in Argentinien, sehen wir, dass es viele äh, Unwägbarkeiten gibt bei so einem Transport. Der Seeweg kann es sein, die Häfen, der Zoll, das sind alles Dinge, die schwer abzuschätzen ist. Wenn man ein bisschen was weiß über Indien, was Zoll anbelangt oder die Bürokratie, und sich dann vorstellt, dass in jedem Fall das wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viel besser ist, äh, war das, glaube ich, der richtige Weg, den Lufttransport mit dem eigenen Motor dorthin zu machen. In, äh, also unser zweites Flugzeug, die, die Stämme der Fachhochschule, sollte ja zurücktransportiert werden und dieser Rücktransport gestaltet sich mittlerweile so schwierig, dass eigentlich jetzt die Entscheidung gefällt ist, das Ding doch wieder rauszufliegen. Ja, es ist fast unmöglich, die Papiere zu bekommen. Der Container, der dafür vorgesehen ist, der darf erst dann reinkommen, wenn diese Papiere da sind. Also irgendwie beißt sich da der Hund in den Schwanz und dreht heftig. Es geht nicht voran. Das Ding steht jetzt seit äh, meinem Abflug Anfang Februar, wir ja, haben mittlerweile Ende April, also fast zwei Monate blockiert in Pokhara und es passiert eigentlich nichts. Ja, ein ähnliches Schicksal hat offensichtlich äh, Sebastian auch ereilt. Er hat es dann doch irgendwann geschafft, ich glaube, wir waren fünf Wochen oder sechs Wochen zu spät mit dem Transport und dem Zoll, bis das Ding überhaupt in Pokhara stand, die ISA 25. Ja, danach war eigentlich die Zeit abgelaufen, die dafür vorgesehen war. Und Sebastian ist nach drei Flugtagen, soweit ich weiß, wieder zurückgekehrt nach Polen, mit der Option, eben im Februar dann wiederzukommen. Wir hatten einen recht schönen äh, Flug eigentlich zusammen oder, oder parallel, eher gesagt, äh, wobei Sebastian 
aus meiner Sicht zu dem Zeitpunkt sehr viel Glück gehabt hat, äh, er stieg mit dem Motor bis auf 3700 Meter an den Wolken vorbei und fand da dort eine schwache Welle, also das schätze ich so als Glück ein, wenn gleich natürlich seine Fähigkeit äh, als Segelflieger, die unstreitbar äh, zu den Besten, die man auf dem Planeten finden kann, zählt. Äh, ein anderer Pilot hätte diese Welle wahrscheinlich gar nicht gefunden. Es war eine schwache, so ich sehe, Luftwelle, die vor einem Kongestus dann entstand. Aber die Tatsache, da fast auf 3700 Meter steigen zu müssen, die würde ich dann doch als Glück bezeichnen, denn ich habe ehrlich nicht äh, gesagt nicht gedacht, dass der Motor von der ASH es überhaupt erlaubt, so hoch zu steigen. Und ich glaube, sehr viel drunter ging einfach nichts. Äh, Langer Rede, kurzer Sinn, das hat dann dazu geführt, einen wunderschönen Flug dort zu machen, äh, der zunächst mal mit einer ja, fast Flugwelle, würde ich bezeichnen, am Hang des Fishtail stattfand, der dann bis auf über 5.500 Meter geführt hat. <lacht> Danach äh, sind wir auf die Luftseite vom Aconcagua geflogen, äh, Aconcagua, sorry, Annapurna geflogen, jetzt war ich wieder in Südamerika, und äh, konnten dort dann sehr hoch steigen. Ja, an dem Tag wäre es sicherlich möglich gewesen, so hoch zu steigen, dass man zum Everest hätte fliegen können. Die 300 Kilometer zum Everest mit Windgeschwindigkeiten von um die 180 km/h im Rückenwind waren sicherlich kein großes Hindernis. Vorausgesetzt, man hätte legal auf die Höhe steigen können, die dazu notwendig gewesen wäre. Was aber nicht der Fall gewesen ist. Wir hatten keine Genehmigung so hoch zu steigen. Also ich hatte, äh, nachdem ja unser Genehmigungsverfahren dann soweit abgeschlossen war, die Möglichkeit bis auf Flugfläche 280, also 28.000 Fuß zu steigen. Sebastian hat meines Wissens eigentlich nur eine Genehmigung bekommen, hier in dem Ultraleichtbereich von Bocha rumfliegen zu dürfen. Das war so, was mir die Leute vom Avia Club erzählt haben. Kann man dann sprechen, dass Sebastian hat bezogen äh, einer Corona, also war höher als? Das ist eine Frage, die ich so nicht beantworte. Die kannst du rausschneiden. Ich würde also nicht den Sebastian äh, eine ja. juristischen äh, Verletzung ja. beziehen. angeschrieben und gewartet auf deine Antwort. Er möchte gern teilnehmen an deiner Expedition. Warum hast du keine Antwort? Äh, weil ich dieses Mail aus irgendwelchen Gründen nicht bekommen habe, wenn es so war, weil es mir allerdings nicht nur einmal passiert, es mir das öfter passiert, dass irgendwelche Mails verschwunden sind. Ich weiß nicht aus welchem Grunde, ob das aufgrund der Tatsache ist, dass wir ja verschiedene Mails äh, im 
im Bereich, ob die dann schon abgerufen sind. Also ich bin ja nur so ein Blackbox-Mensch. Und man hat mir mal gesagt, dass äh, das möglich ist, dass wenn die andersweitig schon abgerufen worden sind, wenn das nicht richtig parametriert ist, dass die dann nicht mehr überall erscheinen. Also ich habe ja jetzt ein Mail zu Hause, das ich hauptsächlich benutze. Im Büro gucke ich mir das eigentlich nicht an. Es wäre theoretisch möglich, wenn es im Büro, hat man mir mal gesagt, aufgerufen worden ist und es nicht richtig parametriert ist, dass es dann praktisch aus dem Server weg ist. Also das könnte sein, dass des öfteren Mails von Leuten irgendwie nicht richtig gekommen äh, ist. Ist aber auch, ich, wenn ich es jetzt bekommen hätte, weiß ich jetzt nicht genau, was ich beantwortet hätte. Weil es war eigentlich, das Mountain Wave Projekt war ja ein System, was jetzt, oder Leute, die jetzt in einer relativ kleinen Gruppe, und ich glaube, es wäre schwierig gewesen, die Gruppe einfach so aufzumachen und dann zu sagen, ja, äh, wir holen uns da noch andere Piloten dazu. Wir hatten natürlich eine ganze Menge Leute, die ganz gerne dort mit hingekommen wären. Und es war eigentlich eine Entscheidung, die Gruppe klein zu halten, um, um nicht das Ganze aufzublasen. Es waren eh durch die unterschiedlichen wissenschaftlichen Bedingungen ja schon über 18 Leute aus dem Wissenschaftsbereich alle dazu gekommen. Das ist natürlich, je größer die Gruppe ist, desto schwieriger wird das Ganze natürlich. Danke. Und die nächste Frage, und zwar auch eine Aussage eigentlich, und dazu möchte ich deine Stellungnahme gern hören, von Sebastian. Er sagte und schrieb ganz genau, dass er möchte bei zweiten Anlauf über den Mount Everest zu steigen. Und es ist ja egal, ob er eine Genehmigung bekommt oder auch nicht. Dann werde ich so fliegen wie Klaus ohne Genehmigung. Ich denke mal, das ist eine Aussage, die ich auf gar keinen Fall persönlich treffen würde. Eine wesentliche Geschichte bei meiner Vision, bei meiner Idee, war ja, den Segelflug zu promoten, den Segelflug positiv in den Vordergrund zu stellen. Wenn man so exponiert ist wie ich, aber auch Sebastian, dann denke ich, wäre es ein ganz fataler Fehler. Es steht für mich außer Frage, dass man dem Segelflug einen Bärendienst erweisen würde, wenn man ganz offensichtlich illegal in den Lufträumen dort rumfliegt, ohne Genehmigung. Ich hatte nach einer ersten Genehmigung, die nur bis Flugfläche 195 äh, ging, erwirken können, dass äh, aufgrund der extremen Turbulenz eine Flugfläche von 280 genehmigt wurde. Eigentlich wollte ich mindestens 290, weil der Everest ist dann ein paar Fuß höher. Aber die habe ich nicht gekriegt, vermutlich deswegen, weil die Autoritäten nicht wollten, dass ich über den Everest fliege. Äh, dabei haben sie ein bisschen vergessen, dass eine Flugfläche ja keine Höhe über Grund ist, sondern die in Abhängigkeit von Druck und auch den Temperaturen variieren kann. Das war mein Glück. An dem Tag, wo ich über den Everest geflogen bin, hatte ich, äh, war ein Hochdruckgebiet, irgendwie was mit 1026 Hektopascal. Äh, das heißt, dann war schon die Flugfläche 280 etwas höher und die, Temperatur waren außer, die Temperaturen waren außergewöhnlich mild. Ja, und deswegen war meine Höhe, wie ich auf dem Video festhalten konnte, mit Flugfläche 280 schön mit einem Luftfahrt geeichten Instrument, das war es ja, offiziell eingebaut, stand da FL 280 auf dem Transponder und dann habe ich meinen Schwenk gemacht und habe einen Kreis geflogen und dann war da Flugfläche 283. Also ich habe 300 Fuß über meine Flugfläche geflogen, was noch in dem Rahmen ist, der nicht aktenkundig werden muss. <lacht> und es ist ganz eindeutig zu sehen, dass ich über den Everest in dieser Höhe war. Der Everest ist ja über 29.000 Fuß und 13 Quetschte Füße. 
Und ich war an dem Tag eben über den Everest. Das kann ich mit dem Video belegen. Und das heißt, es war im Rahmen der Genehmigung. Ich war dann auch so frech und mutig, dass dem Direktor des, der Genehmigungsbehörde dieses Video auch zu zeigen und habe also keinen negativen Applaus bekommen. <lacht> da keinerlei, keinerlei negative Spuren zurückgeblieben, denke ich mal. Ja, das halte ich für sehr wichtig. Ja, schön, danke dir. Jetzt versuche ich ganz kurz viele Fragen, wirklich viele Fragen. Hm. Du kannst auch zwischendurch an einen Tee trinken. <lacht> Wurden mir gestellt, alles über dein Aufenthalt in Pokhara. Fragen, die betreffen, ja, der Klaus kann alles machen, er kann jeden Moment seinen Motor einschalten, er kann fliegen über den Mount Everest mit seinem Motor und er kann alles sagen, was er will. Und wir sollen ihm glauben. Ja, gute Frage, er kann alles sagen, was er will. Ich habe fast alle Flüge mit Motor gemacht. Ganz eindeutig. Warum? Weil äh, ich hatte ja meine, meine Stämme, kann in den Höhen, wo Temperaturen bis zu minus 40, minus 50 Grad sind, unter den Bedingungen dort, wenn ich jetzt mehrere Stunden den Motor ausgemacht hätte, wäre die nicht mehr startbar gewesen. Das weiß ich aus der Erfahrung in Argentinien. Da die Temperaturen dann so niedrig sind, wäre das nicht mehr möglich gewesen. Also dort mit Motor zu fliegen, war ganz klar mein Sicherheitsaspekt. Mit den Bedingungen, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, dass dort zum Beispiel des öfteren Stratusfelder, die 50 Kilometer äh, vom äh, Himalaya-Fuß in die Ebene ausreichen. Ich habe dann eigentlich Segelflug gemacht mit reduzierten Motor ja, dort, wobei ich würde das nicht als besonders toll als Segelflug bezeichnen. Ich behaupte auch nicht, dass das, was ich dort am Everest gemacht habe, dass das jetzt eine ganz tolle Segelflugleistung gewesen wäre. Mein Wunsch wäre ganz sicherlich gewesen, von Pokhara aus mit 200 bis 300 Meter in einem Aufwind den Motor stillzulegen, und dann von Pokhara bis zum Everest zu fliegen, 300 Kilometer im Segelflug. Ich denke, ich habe da schon ein bisschen mehr gemacht. Das hätte ich bestimmt geschafft, wenn die Bedingungen es erlaubt haben. Die Bedingungen haben es nicht erlaubt. Nach fast fünf Monaten in Nepal hätte man vielleicht auch wieder unverrichteter Dinge nach Hause fliegen können. Das Ziel war, den Everest im Seeflug zu überfliegen. Als Segelflieger macht man, was geht. Genau so habe ich es auch gemacht. Ein wesentlicher Aspekt bei dieser ganzen Geschichte ist allerdings noch zusätzlich, kommt erschwerend hinzu, muss man sagen, äh, Segelflug ist in Nepal nicht bekannt, wie schon ausgeführt. Die Wissenschaftsexpedition erfolgreich durchzuführen, hieß, dass man alle Flüge, die im Vorfeld stattgefunden haben, so durchführt, dass sie in, den enge, in das enge Korsett der Flugsicherung hineinpassen. Als Beispiel, wenn ich zum Everest hinfliege, musste ich, ja um über die Wolken zu kommen, mit Motor fliegen. Anders ging es gar nicht. Bis auf die eine Ausnahme, die ich mit Sebastian gleichzeitig hatte, war es gar nicht möglich, von unten im Segelflug hochzukommen. Sebastian ist es hinterher auch nicht gelungen, von unten im Segelflug hochzukommen. Neben der Tatsache, dass er keine Genehmigung hatte, um so hoch zu fliegen zu dürfen. So, 
äh, ich habe also jetzt sozusagen die örtlichen Autoritäten äh, dazu gebracht, zu akzeptieren, dass dieses komische Flugzeug, äh, eine Stelle ist ja ein Motorsegler, eben so zu handeln war wie ein ganz normales Commercial Plane. Das ging nur dadurch, dass ich eben sagte, okay, wir fliegen jetzt zu unserer Messgegend, vom Pokerrad dorthin zu fliegen, war im Seeflug aus flugsicherungsrechtlichen Gründen nicht möglich. Also ich musste praktisch im Motorflug in dieses Gebiet hinfliegen, Süd, äh, westlich von Kathmandu war ich dann auf dem Transponder sichtbar, den ich natürlich anhaben musste und dort äh, konnte ich nicht irgendwie sagen, ich fliege jetzt in der Höhe, dann in der Höhe, also das war quasi nicht machbar. Das heißt, ich bin schön, freundlich, sauber, wie jedes Commercial Plane in Flugfläche 195 nach Lukla geflogen. Dann habe ich kurz vor Lukla, das war also auch die Erfahrung, da die Funkreichweite nicht so groß war, kurz vor Lukla habe ich dann äh, immer bei meiner Genehmigung eingeholt, ein Block zwischen Flugfläche 195 hm. und äh, Flugfläche 280 for Measurement Purposes und dann verschwand ich aus dem Flugbereich und, so wie ich dann erfahren habe, auch aus dem Baderbereich. In dem Bereich durfte ich im Prinzip machen, was ich wollte. Aber, was die Chinesen sehen, wusste ich natürlich nicht. Das heißt, wenn da eine Anfrage von Chinesen, die haben sicherlich auch militärisches Primärradar, die können durchaus sehen, was da an ihrer Grenze passiert, gehe ich mal von aus. Wenn ich da jetzt illegal geflogen wäre, also einfach mal so mal sagen, Flugfläche 350, was ich sicherlich hätte machen können, dann hätte das wieder zu den genannten Schwierigkeiten führen können. So, also ich habe jetzt die Behörden erstmal drauf, also die, die Flugsicherung erstmal darauf konditioniert, dass das ganz normal ist, fliege da 195 hin, mache da meine Messflüge. Also das war ein Gesamtpaket. Ich war ja nicht als Segelflieger alleine da, sondern ich hatte die Verantwortung für den Erfolg einer recht komplexen Mission. Also das war schon mal allein der Grund, weil ich hauptsächlich mit Motor geflogen bin. Man durfte sich sozusagen nichts zu Schulden kommen lassen in dem Bereich, weil das die ganze Mission gefährdet hätte, die ja doch äh, auch kostenmäßig, zumindest von Seiten der DLR, recht umfangreich waren. Die haben also da ihre Kamera, äh, ihre Leute, die dorthin transportieren und so. Also äh, wenn ich da irgendwas Krummes gemacht hätte oder Auffälliges gemacht hätte, dann wäre die ganze Mission gescheitert. Wir hätten dann also einfach keine Genehmigung mehr bekommen. Oder die Genehmigung wäre zurückgezogen. Das war schon mal ein ganz wesentlicher Punkt im Wesentlichen dort mit Motorflug zu operieren. Ja, sag mir, über erstens, Folgen 2014 hast du jetzt angefangen und nicht zu Ende. Ich möchte, dass du schilderst dein Segelflugzeugflug. Ja, äh, am 1.2., nachdem die ganzen Wissenschaftler abgereist waren, <lacht> habe ich dann es genauso gemacht wie die anderen Tage vorher. Also ich bin im Motorflug nach Lukla geflogen, weil das akzeptiert wurde. Ich habe dann meine Messflüge angekündigt. Ich hatte ja nur keine DLR mehr und ich hatte auch keine Pollution Measurement, die ist sowieso im anderen Bereich. Aber wir hatten ja auch unsere Turbulenzmessungsgeschichten angemeldet. Ja, da bin ich nach Lukla geflogen. Es war eigentlich einer der letzten Tage überhaupt noch, wo es überhaupt noch möglich war. Die Bedingungen an dem Tag waren Genial, es war eben nicht sehr turbulent, es war, der Wind war so etwa 30, maximal 40 km/h am Fuße des Everest, also ungefähr 6000 Meter. Ich bin in das Tal von Lukla eingeflogen, habe dann ein paar schöne Fotos von Lukla gemacht, habe mir mal Fotos von Zyangboche gemacht, bin da relativ niedrig geflogen und relativ niedrig ist einfach, wenn man da unter 6000 Meter ist, man ziemlich tief, aber relativ hoch. Oder umgekehrt. Ja, und dann bin ich zum Fuße des Everest geflogen. Auch da war es definitiv nicht möglich, von unten nach oben zu kommen. Auch an diesem Tag nicht, weil die thermische Schicht, die Konvektionsschicht, völlig losgetrennt war von dieser Windschicht. Am Fuße des Everest 
habe ich dann meinen Motor ausgeschaltet und bin dann im Segelflug weich mit dem Wind an dem Hang traumhaft den Everest hochgestiegen und habe den Everest im reinen Segelflug gemacht und überstiegen. Wenn man natürlich sagt, der Everest-Fuß ist auf Meereshöhe, dann habe ich ihn nicht im Segelflug gezwungen. Da der Everest aber nicht definiert irgendwo anfängt, man muss einfach klar dazu sagen, es ist nicht eine Segelflugleistung, die definiert ist wie ein Weltrekord, wo ganz klar festgelegt ist, was man zu tun hat, um es möglich zu machen. Ich habe den Segelflug im reinen ich habe den Everest im reinen Segelflug. Im reinen Segel oder hat es Motor noch an? Bitte? Das ist Motor an, aber auf Eidel. Nein, 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 nein. Auch ganz aus. Selbstverständlich. Ja, ja, klar. Mhm. Also Motor ja, also war selbstverständlich also komplett ja. ausgeschaltet. Ja. Und äh, mhm. der Everest wurde im reinen Segelflug von seinem Assistenten überstiegen. Schön, danke. Ich habe noch zwei kurze Fragen. Ja, mach nur. So lange die Batterie zu lange die Batterie. Zwar, in Polen herrscht Meinung, dass du eigentlich dienstlich dort in geflogen bist, dass finanziell haben dir Behörden, deutsche Behörden geholfen, äh, eigentlich ohne finanzielle Sorgen hat das sich alles abgewickelt. Ja, Meinungen gibt es immer, ja, die Fakten sind natürlich völlig anders, äh, wir hatten absolut keine behördliche Hilfe, außer mit der Antragstellung die über äh, teilweise governmental Institutionen abgewickelt worden sind. Also das ging über das Auswärtige Amt, über den deutschen Botschafter in Kathmandu, was, wie man im Nachhinein gesehen konnte, eher äh, schlecht war, weil da manche äh, Sachen eben nicht so gemacht worden sind, wie sie vielleicht hätten gemacht werden sollen. Nicht sollen, sondern sinnvollerweise gemacht wurden. Ähm, ansonsten finanzielle Hilfen gab es nur aus persönlichen Netzwerken. Also zum Beispiel bin ich mit einem finnischen Unternehmer dorthin geflogen, der den Flug dorthin finanziert hat und meinen Flug finanziert hat. Wir haben nur aufgrund von einigen wenigen kleinen Sponsorgaben äh, überhaupt ein bisschen Geld gehabt. Ähm, ganz, ganz großer finanzieller Teil für diese Geschichten wurde von mir ganz persönlich aus meinem privaten Portemonnaie bezahlt. Ja, stehen noch viele Rechnungen offen. Viele Rechnungen sind zunächst mal jetzt auch nicht bezahlt. Also es war, denke ich mal, nicht besser als die polnischen Kameraden. Wir haben das gemacht, was wir konnten und äh, ich denke mal, ein relativ großes Loch im Portemonnaie ist zurückgeblieben. Ja, aber du hast doch einen riesengroßen technischen Team zur Hilfe zur Seite gehabt. So wird äh, gesagt. Ja, das große technische Team, was ich hatte, das bestand aus Klaus Ohlmann, mein Mitflieger, technisch eher weniger lassiert, da bin ich natürlich gut. Dann hatte ich auch technische Hilfe von dem Jona Keimer, der aus, letztendlich auch mit eigenem Portemonnaie dorthin gereist ist, ein Ingenieur, Student für Luft- und Raumfahrt, der mir geholfen hat, dort den Turbo wieder einzubauen nach einem Schaden, der dort in dem Bereich war. Die Wissenschaftler hatten ihr eigenes Team, also ich würde mal sagen, das wesentliche technische Team war ich. <lacht> Gut, schön, alles okay. Ich glaube, ich verstehe etwas, aber letzte Frage. In einem Interview nach Rückkehr Sebastians nach Polen, nach dem zweiten Aufenthalt, er hat mitgenommen eine... Journalisten, TV 
und sie ins Flugzeug über Himalaya drei Stunden lang geflogen. Nach der Landung sagte der Sebastian, der nannte Frau, sie sind die Erste, die überhaupt über Himalaya geflogen ist. Ich weiß doch, dass sie Donny von Berlin aus nach äh, Nepal und könntest du was dazu sagen? Ja, also ich weiß nur, dass ich äh, mit meiner Frau im Segelflug äh, in den Weihnachtsferien in Himalaya am Anapurna entlang gesurft bin. Das äh, war irgendwann am 25. oder 28. Dezember. Ich entzieht sich meiner Kenntnis jetzt, wann Sebastian und der Frau aus dem das war im Februar, wenn ich mich an so lange geflogen muss. Der ich halte es aber jetzt nicht für wirklich besonders wichtig. Danke. Äh, hättest du vielleicht noch zwei Wörter, die Sebastian vielleicht gerne hören würde? Oder? Ja, äh, kann ich sicherlich was dazu sagen. Ich glaube, äh, oder ich finde es sehr, sehr schade, dass Sebastian seinen Traum, seine Möglichkeiten, die er dort ganz sicher gehabt hätte, nicht verwirklichen können. Ganz wesentlich deswegen, weil natürlich die Behörden dort nicht mitgespielt haben. Ich hätte es ihm wirklich gegönnt, im Segelflug von Pokhara bis an den Everest zu fliegen und dort darüber hinaus, ich hätte mich sehr darüber gefreut, ja, weil es für mich eigentlich schon klar ist, dass es sehr enttäuschend war, dort mit so viel Aufwand mit einem Segelflugzeug hinzugehen und dann ja, mehr oder weniger unverrichtete Dinge wieder nach Hause gehen zu müssen. Es war nicht machbar, ich hatte vielleicht ein bisschen die besseren Karten und es lag möglicherweise auch daran, dass das jetzt sehr viel langfristiger angelegt war und letztendlich die Wissenschaft, die ich da bewusst mit ins Spiel gebracht habe, offensichtlich der bessere Joker war. Aber Sebastian hat doch dir gratuliert. Das fand ich sehr anerkennenswert. Ich hätte ihm auch gratuliert, wenn er der Erste gewesen wäre, auch wenn es mir wehgetan hätte, dass ich es nicht tue. <lacht> ich danke dir, Klaus. Ich danke dir nochmal im Namen alle, die begeistert sind. Deine Vielleicht nochmal ein Wort zu Sebastian. Ich denke mal, es steht außer Zweifel, dass Sebastian der beste Wettbewerbssegelflieger ist, der der jemals im Segelflug äh, aufgetaucht ist. Ich bewundere ihn, weil ich natürlich auch als früherer Wettbewerbssegelflieger weiß, wie viel Nervenstärke dazu gehört, eigentlich immer der Erste sein zu müssen. Äh, wenn man der Zweite wäre, ist das ja immer noch extrem gut, aber die Meinung ist eben immer, dass er immer der Erste sein muss. Und äh, die Nervenstärke, die bewundere ich. Äh, ganz zweifelsohne hätte auch Sebastian genauso wie ich der Erste sein können, der über den Everest geflogen wäre. Ja. Danke.